，奴婢们都很是感激。小嘴巴巴的，倒是很会夸人，看着就是个顽劣的贱婢，犯了错就更不该宽纵。活该被活活打死！啊、奴婢知错了，奴婢知错了，娘娘饶命啊！这宫里没有犯了一点错，这平白打死人的规矩。你叫什么名字？奴婢，奴婢叫魏艳凡。家里做什么的？蛤蟆青太，曾任内管理，当阿玛犯了事，已经不在了。燕婉。妖里妖气的名字。既然您那么喜欢贤妃，就叫英儿吧，樱花的樱。你给他改了名字，难道还想做他的主子不成？是。这丫头不懂规矩，满口胡说，臣妾定会好好调教她，不叫皇后娘娘生气。也好，那就把它交给你了。是，奴婢谢恩。起来，跟我走吧。是。待会儿把这剥好的莲子和核桃熬成羹汤，送去养心殿，皇上喜欢喝。您要得到皇上的欢心容易，皇上得到您的心呢，可不知道该怎么着了呢。我的心从没变过，属于世子。珠儿，见了嘉妃娘娘还不跪下？奴婢婴儿，请嘉妃娘娘儿。你倒是乖觉，知道本宫为什么叫你婴儿吗？奴婢愚昧，奴婢不知。你呀、啊，去送花不是错，送盆摇黄也不是错，最错的是你在皇后娘娘生气的时候，竟然去说贤妃的好。你说你是不是讨人厌啊？贤妃从前的名字叫青英，那你就叫英儿，是不是很合适？奴婢该死，奴婢该死，死倒不用了。若你肯割了你这根乱说话的舌头，或许皇后娘娘开恩，还准你再回到花房去。嘉妃娘娘恕罪，<笑>知道你舍不得，本宫也舍不得。你要是不会说话，本宫还怎么得气儿呢？英儿，以后你便是启祥宫的人了，给我好好的伺候住。要是敢有一点不周到的地方，看我怎么收拾你！嗯，今儿这香点的好，是苏荷香吧？是，主回宫前半个时辰便点上了。这香闻着倒是好，就是放得远了点儿。英儿，去把那边那个小香炉捧到本宫身前来。是。谁叫你放下的？跪下，捧高点儿。是。是本宫也罚了，去免一免。记着，以后婴儿就这么伺候着。一个宫女，您不必这么琢磨她，倒让人觉得您事事都听皇后娘娘的，又沉不住性子
，牙尖嘴利，沉不住性子，又依附皇后。宫里的人不是向来都这么看我的吗？若是连你也这样看啊，那倒也是好事。皇后娘娘膝下无子，贵妃又病了，咱们不必时时都看他们的脸色。皇后再没嫡子也是皇后，只要皇上看重，便也是分依靠。那丫头被皇后迁怒，皇后不好发作，借我的手罢了。我多折磨她一分，皇后便以为我多厌恶贤妃一分，便也多依附皇后一分罢了。贵妃病了，阿若死了，皇后对您还是很信任的。做小福弟这么多年，他自然信我要比旁人多些。姐姐妹妹的称呼着，笑脸相迎。心里头有多污秽，只有他们自己知道。左右在这个宫里，除了你，我谁都不信，谁都不靠。主说的是，咱们熬了这么些年，如今大阿哥没了亲娘，没了有家室的岳家，二阿哥福宝走了。三阿哥呢，又不招皇上喜欢，这怎么轮眼该轮到咱们四阿哥了？而且，皇上还一直那么宠爱你，也不枉咱们费了这么多年的心思。可若不是要嫁来这大清，我便一定会嫁于世子。主心里总是念着世子。虽说世子没有皇上那样清俊的面容，可他笑起来那样温柔。那年入王府拜见王爷王妃，第一次见到世子时，我便被他的笑容打动了。我从没看过那么好看的笑容，就连父亲都暗示我，世子对我有好感。主出身高贵，又与世子两个人心意相通。那时候主真若嫁给世子，确实是让人憧憬的良缘。可没过多久，我便接到要嫁与大清、成为王府格格的旨意，更没想到那旨意世子也同意。我风了一样跑到他的面前，我很想问问他为什么？难道一切都是我自作多情吗？可当我见到世子时，我便什么也说不出口了。世子一定跟主一样难过。他说我的美丽，他终究没办法留在他身边。如果我能够在这里绽放，也许也是他的荣光。我不想看到他难过，我想看到他笑，就像我第一次看到他时那样。我把他的话牢牢的记在心里，带到了这里。这是临行时，世子送我的平安手串。每天我看到这个手串，就好像是他陪我在这遥远的深沟一样。主的心智，奴婢都明白。奴婢会尽力辅佐主